ഹായ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളും നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി എല്ലാവരും കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാം കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് കാണാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം നിങ്ങളത് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് എന്ന വില്ലനെ കുറിച്ചാണ് അത് വളരെ ആത്മമിത്രമാണ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടകരിയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ വലിയ വലിയ ഡോക്ടേഴ്സ് വലിയ വിവരജ്ഞാനികളായ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് അവരുടെ ബുക്സുകളിലൂടെ ഞാൻ പഠിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നാം ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഒരു പാനലാണ് നോക്കേണ്ടത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളായ ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ ഇതാണ് നാം സാധാരണ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് എന്താണിത് ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൈക്കോജൻസ് ആണ് ഏറ്റവും മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഏറ്റവും മൈനൂട്ടായി ചെറിയ കൊഴുപ്പ് കണികകളാണ് ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ആ പാനൽ മുഴുവൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എവ്രി സിക്സ് മന്ത് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴോ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എച്ച് ഡി എൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എൽ ഡി എൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല കൊഴുപ്പല്ല പലരും അങ്ങനെയാണ് ധരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ വാഹകരാണ് കേരിയേഴ്സ് ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ സെല്ലുകളിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൊഴുപ്പിനെ തിരിച്ച് ലിവറിൽ എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് എച്ച് ഡി എൽ എന്ന ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളത് കരിയറിനുള്ളത് അതൊരു വാഹനം പോലെ വാഹകരാണത് എന്നാൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവറിൽ നിന്നും ലിവറാണല്ലോ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ലിവറിൽ നിന്നും കൊളസ്ട്രോളിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പ പ്രോട്ടീൻ എന്ന കൊളസ്ട്രോൾ വാഹകർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാന്ദർഭികമായി ഞാനത് ഉണർത്തി എന്നുള്ളൂ ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് ഹൈ ആവാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലെസ് ദൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിൽ നോർമലാണ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ നോർമലാണ് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അയാൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മോർ ദാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ എടുക്കണമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഒരു സോണിലാണുള്ളത് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ വെരി ഡേഞ്ചർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലോ ആവുകയും എച്ച് ഡി എൽ ഹൈ ആവുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പിന്നെ എൽ ഡി എൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ് വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പേടിക്കേണ്ടതില്ല നേരെ മറിച്ച് ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് ഹൈ ആവുകയും എച്ച് ഡി എൽ കുറവാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം നിങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ കറിവിലാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്